ఇందులో ఎంత కలిపారు సిమెంట్ ఇది విధాత గారి కన్స్ట్రక్షన్ అండి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కి ఈ చౌకబరి మా వాడేది ఇది విధాత గారి కన్స్ట్రక్షన్ అండి నేను తలుచుకుంటే ప్రళయాన్ని సృష్టించగలను పెను తుఫాన్ని అరచెత్తు ఆపగలను మా బ్రదర్ అన్న తలుచుకుంటేనే ఇంజనీరింగ్ లెక్కల కుక్కలై మా కళ్ళ దగ్గర అంటూ మురుగుతాయి మర్యాదగా సంతకం పెట్టకపోతే సిరిపోద్రదేకాలంలేదాయాన్ని నీ మాటకు పిడుగు దెబ్బకు తిరుగులేదు నీ మాట వీర చిరుగుడు నీ చూపు మహా చిరుగుడు నీ పవరు గీర చిరుగుడు ఇన్ని చిరుగుళ్ళు ఉండబట్టే సిటీలో కార్మిక వర్గం నీ కాళ్ళ కింద ఉంది అందుకే ఈ ఏజెంట్స్ అందరూ మనకు నెలసరి మామూళ్ళు అందిస్తున్నారు ఎవడు వీడు పల్సేషన్ కుక్కలా చూస్తున్నాడు వీడే బ్రదరన్న కార్మికుల్లో ఐకమత్యం తెచ్చి యూనియన్ పెట్టాలని చూస్తుంటే ప్రధానకు సిరిగిపోద్దని నేనే తీసుకొచ్చాదు బ్రదరన్న నిన్నేమీ చెయ్యడురా విర్రినాగన్న నీ ముఖం మీద చిన్న గుర్తు వేస్తాడు ఎందుకని బ్రదరన్న మీద ఆవేశంతో తిరుగుబాటు చేసిన నీ ముఖం మీద గుర్తున్నదనకు నీకెవ్వరూ పనివ్వరు ఎందుకని ఆ గుర్తు విధాత వేసింది కాబట్టి ఆ గుర్తున్న వాడికి ఎవరైనా పనిచ్చారనుకో విధాత వాళ్ళను పూర్ణ చించుతాడు కాబట్టి కార్మిక శక్తిని అణగదొక్కటమే నా పాదానికి పసంద్ కార్మిక చైతన్యాన్ని పాతాళంలోకి తొక్కటమే నా పాదానికి వినోదం కార్మిక విప్లవానికి సమాధానమే నా పాదం అందుకే ఈ బొమ్మ విగ్రహం కావాలి అన్ని సెంటర్లో నిలబడాలి కార్మిక వర్గానికి సింహకల కావాలి కార్మికుడి గుండెకు మంట నిప్పు కావాలి బొమ్మ విన్నాను బ్రదరన్న వెంటనే చేయిస్తాను బొమ్మ నువ్వు అంతర్జాతీయ క్రిమినల్స్ మీటింగ్ మజాంబికోకి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి నీ విగ్రహం నిలబెడతాను
నాగమల్లిపు దొంగెవరో ఆయన ఎలా పట్టుకోవాలో ముందు అదే ఆలోచించండి అంతేనంటా అయితే వెంటనే సిరిగిపోయే ప్లాను వేసి ఆ నాగమల్లి దొంగ కాన్ని బిల్లిల్లి బిల్లిల్లి అని పొర ఊది బయటకు లాగి పుట్టలో పెట్టి పుచ్చినాది అయినా వాడు మనకి సంబంధించిన ఇళ్లలోనే పుర్రు చిచ్చుతూ ఎందుకు దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు ఎవ డబ్బా ఆ వీర దొంగ నిన్నొంచేస్తాను అవును అతను మనలాగా కూలి తీసుకున్న మనిషే కదా అతనికి నువ్వెందుకు అలా భయపడతావు అతను అతను నిప్పు ఏమైంది సార్ ఇతను పదంతస్తుల బిల్డింగ్ మీద నుంచి కింద పడిపోయాడు మీరు తను ప్రాణాలు కాపాడాలి ఏమిటి పదంతస్తుల బిల్డింగ్ నుంచి కిందకి పడిపోయాడా అయితే యాక్సిడెంట్ అనమాట పోలీస్ రిపోర్ట్ లేకుండా ఇలాంటి కేసు మేము ట్యాకప్ చేయకూడదు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండి ఒక డాక్టర్ పై ఉండి పేషెంట్ చచ్చినా పర్వాలేదంటావా ఇదే నాని మానవత్వం మానవత్వానికి మంచితనానికి పోయి ఆ తర్వాత పోలీసు చుట్టు కోర్టు చుట్టూ తిరగలేదు తీసుకెళ్ళండి డాక్టర్ మర్యాదగా అడుగుతున్నాను అతనికి వైద్యం చేస్తావా లేదా ఏ బెదిరిస్తే బెదిరిపోతా అనుకున్నావా నేను వైద్యం చేయను చేయవా చేయను దౌర్జన్యం హలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి ఇతనికి ప్రమాదం తప్పింది కాకపోతే నాలుగు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి మీరు ఎలా తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా ఎలాగో తీర్చుకోనక్కర్లేదు ఇట్స్ మై డ్యూటీ ఇదిగో వీళ్ళు సార్ ఇతను బయట విద్రోహి ఆమె లోపల విద్రోహి ముందు ఆమె అరెస్ట్ చేయండి మేడం మీ చీఫ్ అనుమతి లేకుండా మీరు వైద్యం చేయడం నేరం మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఆగండి సార్ ఈవిడ్ని అరెస్ట్ చేసే ముందు నన్ను అరెస్ట్ చేయండి మిస్టర్ అవును సార్ ఈవిడ చేత దౌర్జన్యంగా వైద్యం చేయించింది నేను ఇందులో ఈవిడ తప్పేం లేదు నన్ను అరెస్ట్ చేయండి కానీ అరెస్ట్ చేసే ముందు ఒక మాట వినండి సార్ పేషెంట్ ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉంటే రూల్స్ పోలీస్ రిపోర్ట్స్ అంటూ ఆ పేషెంట్ ప్రాణాలు తీయడానికి సిద్ధపడ్డ అడితను ఈ పేషెంట్ ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఈ పోలీస్ రిపోర్ట్లో రూల్స్ అతని ప్రాణాన్ని వెనక్కి తీసుకొస్తాయా చెప్పండి ఇన్స్పెక్టర్ ఒక మనిషిని బ్రతికించడం నేరం అని మీరు మనిషిగా నమ్మితే అరెస్ట్ చేయండి చూడండి మొలయ్య గారు మీరు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అంటూ చాదస్తంతో పేషెంట్ల ప్రాణాలు తీయడానికి ప్రయత్నించకండి వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో నాకు తప్పేం అనిపించడం లేదు అనవసరంగా నా టైం అంతా వేస్ట్ చేశారు ఈ పాటికి నా మిస్సెస్ తో మ్యాట్ని కెళ్ళి ఉండేవాడిని ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ మీ ఫీజు ఒక అరగంటలో పంపిస్తాను మా బాస్త పెట్టుకోక యు ఆర్ డిస్మిస్డే థ్యాంక్ యూ ఇంతకాలం మీ దగ్గర పనిచేసినందుకు బాధపడటం లేదు మరి సిగ్గుపడుతున్నాను సమయానికి అతని ప్రాణం నిలబెట్టినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు తొందరలోనే మంచి ప్రమోషన్ వస్తుంది చూసారా మన మాట అంటే అంతే మరి ఇంతకీ ఏమిటా ప్రమోషన్ ఉన్న ఉద్యోగం ఓటం అవును అవును ఇంకా మీ డాక్టర్ గారు మూలశంక ఆపరేషన్ ఎందుకు చేయించుకోలేదు ఆయన కదుందని మీకెలా తెలుసు నేను త్రికాలజ్ఞానిని మేడం ఇజ్ ఇట్ అవును నాకు జరిగింది జరుగుతున్నది జరగబోయేది అన్ని స్పష్టంగా ఈస్ట్ బన్ కలర్ సినిమా లాగా కనిపిస్తాయి అయితే నెక్స్ట్ రీల్ లో ఏమొస్తుందో కాస్త చెప్తారా మీకు ఎంతకంటే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వస్తుంది మీరు ఎలా చెప్పగలరు మీరు ఈ రోజు నల్ల రంగు ప్రవేశకున్నారు కాబట్టి
నమస్కారం బాబు పిలిపించారట రా శిల్పి నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం ఆ బొమ్మను చూడు కార్మిక శక్తిని తొక్కుతున్న పెట్టుబడి పాదం ఆ పాదాన్ని చూసి శ్రీ ఉపేంద్రే అని అరుస్తున్న కార్మిక లోకం ఆ పాదం ఎవరిదో తెలుసా బ్రదర్ అన్న విధాత ఆ విధాత శిల్పు ఆ బొమ్మలోని భావంలా నువ్వు చెక్కాలి దాన్ని మేము సెంటర్ లో ప్రతిష్ఠించాలి మొజాంబికో నుండి వస్తున్న బ్రదర్ అన్న ఆ బొమ్మను చూసి నిజంగా నిశ్రీ అయిపోయిందరే అని మమ్మల్ని మెచ్చుకోవాలి వెంటనే పని ప్రారంభించు క్షమించండి బాబు నా ఈ చేతులతో ఎన్నో శిల్పాలు చెక్కాను తల్లి ప్రేమను దేవుడి కరుణను దేశ సంస్కృతిని బండరాళ్ల మీద పలికించాను కళాకారుడు సంస్కృతికి అద్దం పట్టాలి గాని అరాచకానికి హారత ఇవ్వకూడదు అంటే ప్రజల శ్రమ శక్తిని దోచుకునే ఒక కిరాతకుడి బొమ్మ చెక్కి శ్రామికుడుగా శ్రమకు అన్యాయం చేయలేను ఒక కళాకారుడుగా కళకు ద్రోహం చేయలేను సిరి పుత్రే బొమ్మ చెక్కమంటే అమ్మమ్మ కబుర్లు చెప్తావా చెప్పు సున్నంత కావాలో మనిషిని కొనే డబ్బు ఉంది కానీ మనస్సును కొనే డబ్బు ఇంతవరకు ఎవడు కనిపెట్టలేదు శిల్పి లక్షలాది కార్మికుల కన్నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ వాళ్ళ పేగుల అరుపులను సంగీతంలా విని ఆనందించే ఆ విధాత బొమ్మ చెక్కడానికి నా ఉలి కూడా ఎదురు తిరుగుతుంది తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలు కాదు నాకు ఆదర్శం ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కన్నీ అన్న లెనిన్ మహాచేయుడు నాకు ఆదర్శం కావాలంటే చెప్పండి ఆయన బొమ్మ ఉచితంగా చెక్కిస్తాను అంతేగాని కరడు కట్టిన గుండెల్ని పేగుల్ని బిక్కుతోనే రాబందుల రెక్కల్ని చెక్కడం నాకు చేత కాదు చెక్కను కూడా ఆ ఉలితోనే శ్రీగిపోతారే మంగళ కత్తి పెట్టి కింది నుంచి పై వరకు జిగితే చెంచాడు మాసం లేదు అరపికు రక్తం లేదు నువ్వేం చేసిన నాలో ధర్మం తల ఉంటదు నా ఆశయం చావదు అదేంటి బాబు నువ్వేదో ఆయన చించుతావు చించుతావు అని నేను అనుకుంటే వాడు నిన్ను పర 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 చించెళ్ళాడు అవును బాబు ఆయన ఏం చేయపోతే మనం చులకనైపోము ఊరే పోతరాజు ఈ రోజు ఏం వారం రా శనివారం అందుకే వాణ్ణి వదిలేశాను చవట సన్నాసుల్లార శనివారం నేను ఎప్పుడు చురుగు మహావ్రతం చేస్తుంటాను అందుకే ఈ రోజున ఎవరిని కొట్టను ఎవరిని చించను హలో త్రికాలజ్ఞాని రండి 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 ఏమిటి శీతాకాలంలో వర్షం వచ్చినట్టు హఠాత్తుగా ఊడిపడ్డానా హఠాత్తుగా కాదు అందంగా ఊడిపడ్డారు ఏమిటి ఇలా వచ్చారు త్రికాలజ్ఞానులు ఎందుకు వచ్చానో ఆ మాత్రం చెప్పలేరా ఎందుకు చెప్పలేదు మీ చేతిలో స్వీట్ బాక్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఉద్యోగం వచ్చింది అవునా 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 అవును 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 అది మామూలు ఉద్యోగం కాదు చాలా పెద్ద ఉద్యోగం చూసారా వదిలాను మనతో పెట్టుకోవద్దు అంతేకాదు మీ జాతకం ప్రకారం మీ జీవితంలో ఇంకా మంచి సంఘటనలు జరుగుతాయి ఆహా ఏమేం జరుగుతాయో వరుసగా చెప్పేది త్రికాలజ్ఞాని గారు చెప్తాను మీరు త్వరలోనే ఒకరిని ప్రేమిస్తారు పాపం దెబ్బతిన్నారు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రేమించేశా మన రీడింగ్ ఎక్కడో దెబ్బతిందే మరి ప్రేమిస్తున్నట్టు అతనితో చెప్పారా చెప్పలేదు చూసారా అక్కడ కొట్టింది దెబ్బ ఈ త్రికాల జ్ఞానితో పెట్టుకోవద్దు సరే అతనితో నా పెళ్లి అవుతుందా లేదా ఉండండి చిన్న చిన్న కష్టాలు పడిన బ్రహ్మాండంగా మీ పెళ్లి అవుతుంది ఓహో అంత గ్యారంటీగా ఎలా చెప్పగలరు మీరు మరీ ఇంత ఇబ్బంది పెట్టి అడిగితే చెప్పక తప్పదనుకోండి ఈ రోజు మీరు పింక్ కలర్ బ్రా వేసుకున్నారు కాబట్టి బాగా తిన్నారు కాజా
మారింది కుంటె చూపు కోరింది నీ మీద నా గాలి మళ్ళిందమో చేను చాటు నా కంకి చెంగు చాటు నా ఎంకి పై కోత కోరిందమో నమ్మ చిక్కవే ఒక్కసారి దక్కవే వాళ్ళు ఎంత అరిచినా అల్లరిచేసినా నువ్వేం భయపడకు మనతో పెట్టుకుంటే ఏమిటి జేజేలు ఎందుకు నాకు బాదుషాలు జిందాబాద్ హైదరాబాద్ అదేమిటి సార్ ఈ బోర్డు చూస్తే జిందాబాద్ కొట్టడమే కాదు సాలువాలు కప్పి సన్మానాలు కూడా చేస్తారు ఏమిటి ఈ బోర్డు చూస్తే సన్మానాలు సాలువాలు కప్పుతారా ఒకసారి చూద్దాం ఏమిటబ్బా ఇది డేట్ ఇరవై ఏడు మూడు ఎనభై తొమ్మిది చాలా కరెక్టే ఈ రోజు అందరికి గ్యాస్ ఉచితంగా ఇవ్వబడను తీసుకోండి ఎవరు ఎవరు రాశారు దీన్ని మర్యాదగా చెప్పకపోతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పోతే నేనే రాశాను బామర్ది బామర్ది నువ్వా బామర్ది నేనే ఎంత ధైర్యం నీకు నా పర్సనాలిటీ చూసి సిరిగిపోలేదా నా కంచు కంఠం విని సిరిగిపోలేదా నా నూనుగు మీసాలు చూసి సిరిగిపోలేదా నీకు పోయింది తమరు సిలిండర్లు ఫ్రీగా ఇవ్వకపోతే సిలిండర్ కు అంగుళం చొప్పిన నువ్వు కాసేపు లోపలికి వస్తే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకున్నావు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందావా తమదే ఆలస్యం పదండి హలో ఏమిటి సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందామని చెప్పి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు ఎక్కడికి నేను కాదు పరిష్కరించేది వాళ్ళు Thank <laughs> you. 
చూడండి నేనేదో లంచం తీసుకోవడానికి లోపలికి వెళ్ళాను అనుకున్నారు కదూ కాదు ఈయనతో లోపల సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడానికి ఈయన ఎంత మంచి వారంటే మీ అందరికీ ఒక సిలిండర్ తో పాటు ఒక స్టవ్ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు నేను ఎప్పుడు ఒప్పుకున్నాను ఒప్పుకోలేకపోతే మళ్ళీ సిరుగుద్ది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందామా వద్దు మీ అందరికీ ఒక్కొక్క సిలిండర్ తో పాటు స్టవ్ కూడా ఇస్తాను ఇంటికి వెళ్ళి ఎలిగించుకోండి చూసారా మీ వద్దులేండి పదండి పదండి ఇదేమిటి నా శృంగారం నీతా కాపాకి ఆనందం పట్టలేక పువ్వు తెచ్చావా ఏమిటది గులే బకావుళ్ళి పువ్వా కాదు బాబు బకాళం బాతు పువ్వు అదెక్కడిది పెనమకూరు నుండి తెచ్చావా లేదు బాబు ఇది మనకు దొంగోడు పెట్టింది మీ బెడ్రూమ్ లో దొరికింది నాకు పర్రును సిరిగిపోయింది రే దెబ్బ దెబ్బకు పువ్వు పువ్వు పెట్టి దెబ్బ కొడుతున్నాడు బాబు మీ చేతిలో బోళ్ళ మంది మినిస్టర్లు ఉన్నారు కదా ఒక్క మినిస్టర్ ఫోన్ కొట్టి ఈ దొంగ విషయం తేలి చేయొచ్చు కదా చేతిలో ఏమిట్రా వేళ్లలో ఉన్నారు మంత్రి బసవలింగం ఊళ్ళో ఉన్నాడా ఉన్నాడు బాబు రాష్ట్రల్ మంత్రి కాక ముందు వెధవకు నిరోధ్ అంటే ఏమిటో కూడా తెలియదు నేను చెప్పేదాకా ఆ వెధవ మంత్రికి పువ్వు సంగతి చెబితే చిటికలో తెలిపోతుంది ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు ఓ ఫోన్ కొట్టు బాబు ఈ రోజు ఏం వారం మంగళవారం బాబు ఎదవ కాన మంగళవారం నేను మంత్రులతో మాట్లాడిన సంగతిని తెలుసు కదా ఆ సామెత ఉందండి ఏదో చేయలేక మంగళవారం అని ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు రాయ్ కాస్త తగ్గించి మాట్లాడు సరే బాబు ఈ పువ్వు ఇలా మీరు ఎన్నాళ్ళు పెట్టించుకుంటారు అని అవును వాడిప్పటికి ఆరు సార్లు పెట్టాడు ఈ పువ్వు అవును ఈ పువ్వు నేను ఎక్కడ పెట్టాలి కోతి బొమ్మలో ఖాళీ లేదు మీరున్నారుగా పెట్టుకోండి నీకు కూడా లోకమైపోయానా చెప్తాను ఈ పువ్వును ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా పెట్టాలో చెప్తాను చెప్పు చెప్పు ఇన్స్పెక్టర్ ఓకే సార్ చాలా మంది ఎంత ప్రయత్నించా నిజం చెప్పడం లేదు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండడం మంచిది మన విధాత గారి డబ్బు దొంగ నుంచి ఆ దొంగను పట్టుకోవడానికి స్పెషల్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ ఆఫీసర్ మనం రిసీవ్ చేసుకోబోతున్నాం ఇంద్రాణి వాల్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ ఐజీ గారే ఉన్నో స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పంపిస్తారంటే అతను ఏదో చాలా పవర్ఫుల్ బే అని అనుకున్నా కానీ ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లేడీ ఆ దొంగను పట్టుకోవడానికి మేము ఇన్ని రోజులు ప్రయత్నించిన అతను మాకు దొరకడం లేదు బై ది బై ఆ దొంగ గోడ దొరికి పారిపోయాడు అనుకోండి మీరు ఆ గోడ దొరకగలరా అతను పరిగెత్తేటైనా ఎక్కాడు అనుకోండి మీరు ఎక్కగలరా నెవర్ ఆ ఫ్లాల్ ఒక ఆడమనిషి అయి ఉండి అతన్ని పట్టుకోవడంలో మా అందరికన్నా మీరు ఏ విధంగా సమర్థులు పడేయండి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి నాకు ఒక కార్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పు చెప్పు మిస్టర్ శేఖర్ వెంటనే ఏర్పాటు చేయి ఎస్ సార్ అంతకంటే స్పీడ్ గా నేనేం చేయలేను సార్ బికాస్ ఐ మీ లేడీ ఆరోగ్యం బాగోలేదని పనిలోకి ఎందుకు వచ్చావు ఇంటికి వెళ్ళు కూలీ డబ్బులు నేను పంపిస్తాను మందుల మీకు కొనుక్కో అలాగే బాబు హలో బాగున్నారా నలభై కేజీలు ఉన్నాను నలభై కేజీలా భలే వారండి మీ జడతో కలిపా మీ నవ్వులతో కలిపా మీ రవిక చీర వగైరాలతో అన్ని కలిపా మీ మనస్తో కలిపి సరేనా అది సరే 
भविष्य मिम्मेदेवड़ो
a little match, match, match. Go get your cat, cat, cat. Hold on, Kira, nante was tundi booch, booch, booch. Late suko nante ni champa match, match, match. Salla pa sangita le dage padali le. A little match, match, match. Go get your cat, cat, cat. ఎందుకొచ్చావుంటి <laughs> 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 ఈ చెల్లి సెక్యూరిటీ కోసం ఈ ఊరికి నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఏ నన్ను ఎవరైనా ఎత్తు పోతారని భయం వేసిందా నేనంత ఈజీగా పడంలే ఏంటి ఏదైనా స్పెషల్ డ్యూటీ మీద వచ్చావా అవును ఈ అందాల బొమ్మకు సరిపడే బొమ్మని పట్టుకుని మూడు ముళ్ళు వేయించమని స్పెషల్ డ్యూటీ వేశారు కష్టం మంత అడ్జస్ట్ అయ్యేవాళ్ళు అంత ఈజీగా దొరకరు పోనీ ఒక పని చేస్తే నేను నీలాగా పెళ్లి చేసుకోవడం మానేస్తే చూడ్రేఖ పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తే అది చేయకూడదు ఏం చెప్తే అది చేయాలి పదభోజ్ చేద్దాం ఇంకా వంట కాలేదు అలా పైకి వెళ్ళిరా ఏమిటా అలా చూస్తావు నిన్నే చెప్పు <laughs> 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 వచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పు మీలాంటి పెద్ద ఆఫీసర్ అమ్మగారు మా పని మీద అంటే మా ఇంట్లో దొంగతనం చేసిన ఆ దొంగను అంటే ఆ నాగమల్లి పువ్వుల దొంగను బిల్లి బిల్లి అని నాగస్వరూది బయటకు లాగి బుట్టలో పెట్టి ఆ బుట్టను నాగిచ్చే పని మీద ఆఫీసర్ గా మీరు వచ్చినందుకు కానుకలు పంపించు లేకపోతే పర్రున నాకు సరిగిపోద్ది అని ఫారెన్ నుంచి మా ప్రజల నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఓ బుట్టుడు యాపిల్స్ తెచ్చాను కాశ్మీర్ యాపిల్స్ ఇవి తిని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాస్త పెంచుకోండి ఓ బుట్టుడు ఎర్ర ఎర్రని దానిమ్మ పళ్ళు తెచ్చాను ఇవి ఎక్కడ కాస్త నాకు తెలియదు ఇవి తిని మీ వయస్సును కాస్త తగ్గించుకోండి ఓ బుట్టుడు పైన పిల్స్ పైనే కాస్తాయి ఇవి తిని మీ క్లేబర్ ని కాస్త పెంచుకోండి అరటి పళ్ళు నెల్లూరు సైజు పళ్ళు ఇవి తిని మీరు ఒక బలుపు ఒక బలుపు బలవండి చూడు ఆ యాపిల్స్ నువ్వే తిని కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడటం నేర్చుకో లేకపోతే నీ పళ్ళు రాలిపోతాయి 
ఆ దానిమ్మ పళ్ళు నువ్వే తిని నీ వ్యధాతనాన్ని తగ్గించుకో లేకపోతే నీ కీళ్లు విరిగిపోతాయి ఆ అనాస పళ్ళు నువ్వే తిని నీ మూర్ఖత్వాన్ని తగ్గించుకో లేకపోతే నీ ఫోటోకి దండ వేసి దిక్కు కూడా ఉండరు వెళ్ళు ఇంకొక క్షణం ఇక్కడ ఉన్నావంటే మెడ పట్టుకుని గంటాల్సి వస్తుంది అక్క ఈయన సురేంద్ర గారిని చాలా మంచి వ్యక్తి నాకు మంచి స్నేహితుడు సురేంద్ర ఈవిడ మా అక్కగారు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక దొంగను పట్టుకునే స్పెషల్ డ్యూటీ మీద ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు నమస్తే మేడం నమస్తే ఏమిటక్క అలా దొంగను చూసినట్టు చూస్తున్నా చూడండి పోలీసులో సహజ లక్షణం కదా అక్క ఈయన త్రికాల జ్ఞాని జరిగింది జరుగుతున్నది జరగబోయేది ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్తారో అలాగా నాకు ఉద్యోగం దొరుకుతుందని చెప్పారు దొరికింది అవునండి ఇంతున్నప్పుడు లవకుశ సినిమా సంవత్సరం ఆడుతుందన్నానండి ఆడిందండి ఇంతున్నప్పుడు ప్రేమాభిషేకం సంవత్సరం ఆడుతుందన్నానండి ఆడిందండి ఇప్పుడు ఎంతున్నావుగా మా అక్క ఈరోజు రాత్రికి ఓ దొంగ కోసం వల వేసింది ఆ దొంగ దొరుకుతాడా దొరకడా తీసి మా అక్క వేసుకునే బ్రా కలర్ గురించి చెప్పారు కదా ఇద్దరిని కలిపి లోకప్లో తోస్తుంది చెప్పండి ఆ దొంగ దొరుకుతాడో లేదో మీ త్రికాల జ్ఞానానికి తెలిసిందా తెలిసింది దొంగ ఇంటూ పోలీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మహా దొంగ పోలీస్ ఇంటూ పోలీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర దొంగ దొంగలో నుంచి పోలీస్ తీసేస్తే దొంగ ఏమీ లాభలేదు ఇంపాసిబుల్ ఎంతమంది పోలీసులు వచ్చినా ఆఖరికి ఒక బెటాలిన్ దింపినా ఆ దొంగను పట్టుకోవడం అసాధ్యం అది నేను ఈ ఊరికి రావడానికి ముందు మాట నేనెంతవరకు టేకప్ చేసిన కేసుల్లో అపజయం అనేది ఎరుగను వాడెంతటి దొంగ అయినా సరే వాడి పెడరెక్కలు విరిచి కట్టి కటకటాల వెనక పెట్టి తీరుతాను అలాగే ప్రయత్నించండి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండడంలో తప్పు లేదు కాకపోతే ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ రోజు మళ్లీ ఓ దొంగతనం జరగబోతుంది అయితే ఆ దొంగని కటకటాల వెనక పెట్టడం ఖాయం నా త్రికాల జ్ఞానం అలా చెప్పడం లేదు సారీ నాకు ఇలాంటి త్రికాల జ్ఞానాల మీద నమ్మకం లేదు వస్తా ఏమిటన్నయ్యా ఈ వేషం భగవంతుడు యుగానికి అవతారం ఎత్తినట్టు ఒక్కో ముఖ్యమైన పనికి ఒక్కో వేషం వేస్తుంటాను ఇదంతా లోక కళ్యాణం కోసమే టైం అయింది ఇంకా కొత్త ప్రొఫెసర్ గారు రాలేదేమిటి అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు ఆయన పంక్చువాలిటీకి పెట్టింది పేరు ఐడియర్ ఆఫీసర్స్ నాకు టైం లేదు నేను పంక్చువాలిటీకి పెట్టింది పేరు లుక్ అట్ యువర్ వాచెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సత్రా గంటే పదిహేను నిమిషాల టెన్ సెకండ్స్ ఓ క్లాక్ ఓకే సో నన్ను నేను ముందు పరిచయం చేసుకుంటాను నా పేరు గుర్బచ్చన్ సింగ్ నా పేరు వింటే టెర్రరిస్టులు కూడా భయపడని ధనవంతులు కూడా టెర్రర్ ఎంత మారుమూలలో దాచిన డబ్బునైనా ఇలా ఇలా బసికట్టి అలా పట్టేసుకోవడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బా పాలతో పెట్టిన విద్య అసలు ఇలా తీరులు చెప్పడం మీద నాకు నమ్మకం లేదు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపెడతాను నాకు టైం లేదు పదండి ఎవరు పోలీసులు లాగా ఉన్నారు ఎవరు కదలకూడదు ఎవరు మాట్లాడకూడదు లోపల వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళకూడదు బయట వాళ్ళు లోపలికి రాకూడదు యూ గో దిస్ సైడ్ యూ గో దిస్ సైడ్ కమన్ సర్చ్ ద హౌస్ ఎవరైనా నువ్వు ఇదేదో నీ సొంతుల్లో వచ్చి సందర్ని అనుదుకులకి పంపించేస్తున్నావు నేనేమైనా దిక్కులు అనుకున్నావా ఇదేమైనా దిక్కులు అనుకున్నావా సిరిగిపోతే ఒక పక్క బాబు కాదు రెండు పక్కల వీఆర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ద సర్చ్ వారెంట్ మీరు పన్ను కట్టకుండా దాచిన నల్ల డబ్బును పట్టుకెళ్లడానికి వచ్చాం చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ ఏం దాచారో చెప్పండి మా అంతటి మేం చెప్పకూడదు కదండి చెబితే చినిగిపోద్ది రవ్వయ్య నీ ఇంటి అడ్రస్ ఏంటి హై బాబోయ్ నాకు ఇల్లే లేదండి నేను ఇంట్లో పని చేసేవాడిని ఆల్ రైట్ కమ్మ చెప్పు ఎక్కడున్నా దొంగ డబ్బు నువ్వు చెప్పొద్దు బాబు పిఎం గారు సీఎం గారు తెలుసు అన్నావుగా ఫోన్ కొట్టు నోరు భయ్ నాకు వాళ్ళు తెలుసు అన్నాను కాని నేను వాళ్ళకి తెలియదు ఈ అద్ద పక్క ఏమిటి మీ తరమే చాకు కుసలు చెబుతావా సెలవు కొట్టమంటావా నిజం చెప్పేస్తున్నా తొందర పడకండి మా బెడ్రూమ్ లో బచ్చ కింద ముప్పై కేజీల బంగారం ఉంది బాత్రూమ్ లో స్పాత్ చేశాను దాని కింద బ్రీఫ్ కేసు అరవై లక్షల డబ్బు ఉంది అన్ని పది రూపాయలు ఉంటే బాబు మీరు చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నారు అందుకని మీకే చెప్పేస్తాను ఇంకెవరికి చెప్పకండి కమాన్ వెళ్ళండి బెడ్రూమ్ కెళ్లి బంగారం తీసుకోండి బాత్రూమ్ కెళ్లి క్యాష్ పట్టుకోండి పట్టుక రండి అదేమిటి బాబు అన్ని ఆళ్ళకి చెప్పేశావు నీలాగా నేనేమన్నా చెవులో పువ్వు పెట్టుకున్నా అనుకున్నావా బొమ్మలో ఉన్న డైమండ్స్ సంగతి చెప్పలేదు కదా ఏమిటి ఈ సింగడు బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు డైమండ్స్ గా తీసుకెళ్తాడు తీసుకోడు వాటిని బయటకు తీసి ఎలా ఉన్నాయో చూసి కర్పూర హార తెచ్చి మళ్ళీ అందులో పెడతాడు నువ్వు ఒకటి నాకు టైం లేదు ఎవరు లేరేంటి చెప్పండి బరో 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 నాకు టైం లేదు ఎవరెక్కడాజు ఇది మా నాయనమ్మ అమ్మమ్మది దీన్ని కలిగించుకుని నన్ను బంతాడు చేసుకోమంది సింగారు తీసుకెళ్లిపోతున్నారు కట్టండి కట్టండి మీరేనా మేమే కట్టుకుంటాం ఇదిగో 
ఇవన్నీ మూట కట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నాను వెళ్ళగానే రసీదు పంపిస్తాను వీళ్ళందరూ పారిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి ఓకే సార్ అన్నయ్య ఊళ్ళో లేనప్పుడే జరగాల ఈ కంపుకు లేరు వచ్చి ఎంచుతాడు ఇద్దరు టర్బల్ లోకలాగున్నాయి ఇద్దరు టై లోకలాగున్నాయి ఇద్దరు సూట్ లోకలాగున్నాయి ఇద్దరు బూట్ లోకలాగున్నాయి ఇద్దరు ఒకే లాగున్నా అసలు నువ్వే నేనా నేనే నువ్వా అసలు నువ్వెవరు నేనెవరు బరో 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 జల్దీ బరో నాకు టైం లేదు ఏం లేదు సార్ నాలో నుంచి మిమ్మల్ని తీసేస్తే నేను నేనే మీలో నుంచి నన్ను తీసేస్తే మీరు మీరే ఈ పెట్టి లోపల మన్మధరావు అని వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనకి ఇవ్వండి సార్ జల్దీ 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 నాకు టైం లేదు మైదేనా అవిదేనా నేను ఇంటికి ఇవ్వాలి బరో 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 జల్దీ బరో నాకు టైం లేదు మీరే ఇవ్వాలి సార్ ఇచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎందుకు ఇవ్వాలో ఇదిగోండి పెట్టి జల్దీ 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 నాకు టైం లేదు టైం లేదా లేదు ఓకే నాకు టైం లేదు మళ్ళీ ఈ సింగర్ ఎవరు ఏమిటి నా పర్మిషన్ లేకుండా రైడింగ్ చేయడం ఏమిటి బరో 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 జల్దీ బరో పాపం వచ్చేస్తుంది నా టైం లేదు నేనేనయ్యా గురుబచ్చిన సింగ్ ని కనబడటం లేదా కావాలంటే ఇంటి కట్టు చూడు దేకో 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 జల్దీ దేకో నా టైం లేదు పోతురాజు నేనేదో వెర్రి వెగం అన్నట్టు మాట్లాడావు కదా వాడు ఇప్పుడు నీ చెవిలో లే పువ్వు పెట్టాడు దేనికి ఏమిటి నీ సమాధానం ఒరే పోతరాజు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరగరా ఎందుకు తిరగరా చెప్తాను హలో వాట్ అతను సిక్కు వేషంలో ఉన్నాడా ఎర మారుతి కారా టిఎంఏ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను మిగతా విషయాలు తర్వాత చెప్తాను వచ్చింది పోలీసులే వెళ్ళు వెళ్ళి తలుపు తీ నేను ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్తే మాత్రం చంపేస్తావా కాదు నన్ను నేనే కాల్చుకుంటాను ప్లీజ్ ముందు వెళ్ళి వాళ్ళని పంపించేసి మా ఇంటి మీద రేట్ చేస్తున్నా ఒక దొంగను వెంటాడుతూ వచ్చాం అతను తప్పించి పారిపోయాడు మన ఇంటికే వచ్చాడని అనుమానంతో వచ్చాను అదా నీ అనుమానం కరెక్టే అక్క అతను మన ఇంటికే వచ్చాడు ఇక్కడున్నాడు నా బెడ్రూమ్ లో బీరో వెనకాల ఇన్స్పెక్టర్ కమాన్ పిచ్చక్క ఒక దొంగ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లోకి దాక్కోడానికి వస్తాడా ఒకవేళ వస్తే నేను వదిలేస్తానా నువ్వు మరీ డ్యూటీ మైండెడ్ అయిపోయి ప్రతిదీ అనుమానిస్తున్నావు అక్క నేనే 
నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కాదు నేనే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే డ్యూటీకి ప్రాణం ఇచ్చే మా అక్కతో మొదటిసారిగా నా చేత అబద్ధం చెప్పించారు కాబట్టి మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడు మానవత్వం ఉన్న మనిషిని ఆనందపడ్డాను రెండోసారి చూసినప్పుడు సమాజం కోసం కష్టపడే ఒక మంచి వ్యక్తిని సంతోషించాను ఒక గొప్ప మనిషిని ప్రేమిస్తున్నానని మురిసిపోయినా గాని నేను ప్రేమించేది ఒక దొంగని అనుకోలేదు ఏమిటి నువ్వు చెప్పేది పోలీసులు అపార్థం చేసుకుని వెంట పడ్డారు తప్ప నేను దొంగన కాదు అంటాం అంతేనా నువ్వు చెప్పే ఏ కట్టు కదా నాకు అవసరం లేదు నా మనసులో నీకు స్థానం ఉంది కాబట్టి నిన్ను పోలీసులకు పట్టివ్వలేదు ఈ రోజు నుంచి నా మనసులోనే కాదు కనీసం నా ఇంట్లో నిలబడి అర్హత కూడా నీకు లేదు ఆడపిల్ల జీవితంలో ఒకసారి ప్రేమిస్తుంది ఆ ఒక్క అవకాశాన్ని శాశ్వతంగా తుడిచేసావు నువ్వు మోసగాడివి తగాకూడివి నువ్వేదో తెలివైన దానివని చదువుకున్న దానివని అనుకున్నానే కానీ ఒక మామూలు ఆడపిల్లలా మాట్లాడతామనుకోలేదు సగర్వంగా చెబుతున్నాను నేను దొంగనే ఓహో దొంగలు కూడా సగర్వంగా నేను దొంగనే అని చెప్పుకునే దౌర్భాగ్యపు రోజులు వచ్చాయన్నమాట దేశాన్ని దోచుకుతేనే అసలు దొంగల దగ్గర నుంచి దోచుకునే దొంగను నేను అందుకే సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను తప్ప రెక్కలు ముక్కలయ్యేలా పనిచేసిన రెండు పూటలా తిండికి నోచుకొని పేదవాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాను తప్ప వైద్యం చేయించుకోవడానికి డబ్బు లేక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుని నిరుపేదల్ని రక్షించడానికి ఒక హాస్పిటల్ కట్టిస్తున్నాను తప్ప అవును దొంగరించిన డబ్బులు ఇంతవరకు నా కోసం ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టుకోలేదు రేఖ అనుక్షణం నా కోరిక ఒకటే హాస్పిటల్ పూర్తి కావాలి లక్ష రూపాయలు ఖరీదు చేసే ఆపరేషన్ ఒక్క పైసా లేని పేదవాడు కూడా చేయించుకోవాలి అదే నా కోరిక అదే నా ఆశయం దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా విను ఆరేళ్ల క్రితం మా నాన్నగారు తన మిత్రులైన విధాత పోతురాజులతో కలిసి ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యం చేయించడానికి ఒక హాస్పిటల్ని కట్టించాలని ఎంతో దీక్షతో చందాలు వసూలు చేశారు దానికి ప్రజలు కూడా ఎంతో సహకరించారు ఆ డబ్బుని స్వార్థంతో తమ సొంతం చేసుకుందామన్నారు ప్రజల ధనం దిగమింగడానికి ప్రజలకు ద్రోహం చేయడానికి మా నాన్నగారు అంగీకరించలేదు ఆ విధాతకి పోతరాజుకి ఎదురు తిరిగారు వాడు సొమ్ము నగలతో లాగిచ్చేస్తున్నాడు ఎక్కడికి పోతాడు పోనీ వాడి రాత దుర్మార్గపు భాషలో రాస్తాడు ఈ విజయ్ ఆ దుర్మార్గులు డబ్బు దక్కలేదన్న కోపంతో మా నాన్నగారే ప్రజల డబ్బు కాజేశారని పుకారు పుట్టించి ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టారు ఆయన కొనబు పేరుతో హాస్పిటల్ మంచం మీద నా రెండు చేతులు పట్టుకుని ఆ బాధ్యత నాకు అప్పగించారు ఇందాక నువ్వు అన్నావే నీ హృదయంలో నాకు చోటుంది కాబట్టి పోలీసుల నుంచి తప్పించానని ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను విను నా హృదయంలో నీకు చోటుంది కాబట్టి ఇదంతా చెప్పవలసి వచ్చింది దట్స్ ఆల్ గుడ్ బాయ్ ఫర్ ఎవర్ తగిలిన గాయని కట్టుకడతాను పదా ఒక డాక్టర్ ఇంటి నుంచి ఒక మనిషి గాయంతో బయటకు వెళ్ళిపోతే డాక్టర్ గా నాకు ఎంత అవమానమో తెలుసా పోనీ కావాల్సిన మనిషిగా అడుగుతున్నాను కాదని వెళ్ళిపోతావా మాదగాలేదేంటి నవ్వుతున్నా లేదు నీ మొహం అనే మొత్తు మందు కళ్ళతో తాగుతున్నానుగా బాధ తెలియడం లేదు అబ్బా ఈ సమయంలో కూడా జోకులేనా జోకులు కాదు రేఖ నిజం నువ్వు నా పక్కనే ఉంటే వంద బుల్లెట్లు గుండెలో దిగినా నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను తొందరగా కట్టుకట్టు నీతో చాలా పనుంది
కన్నీ పిల్ల కాశ్మీరం ఏం చెప్పేనమ్మా కన్ను గీటి మందారం అప్ప చెప్పేనమ్మా మనసుల్లో మంచాలే వెయ్య రాదా కాశ్మీరం ఏం చెప్పేనమ్మా చూపు చొరకత్తిల పొడుస్తావా పొడిపించుకుంటావా చూపుద్రే ఆరు అడుగుల మనిషిని అగ్గిపుల్ల కింద జమ చేసి మాకివ్వాల్సిన మామూలు ఎగ్గొట్టి సుమ్ములు హుండీలు వేస్తావా కుమ్ముతో పొడుస్తానరా మీ మామూలు కంటే మాకు ఆసుపత్రి కట్టడానికి ఇచ్చే చందాల ముఖ్యం చూస్తారేవరా వేణే మీరు నన్ను ఈకన మలిపినట్టు మలుపుతారా 
ఈ హుండీలో వేసిన సొమ్ము నాకు ఇవ్వాల్సిందిరా లేకుండా హుండీ చందాలు వేయకుండా నా కార్మికులు నాపేవు కదూ అందుకు నేనేం చేస్తాను తెలుసా నీ వాళ్ళ చేత నీ చేత కూడా ఈ హుండీలో చందాలు వేయిస్తాను వాయిస్తూ ఇంతకు ముందు మీరు ఇచ్చిన బ్లడ్ శాంపుల్ ఈ జేబ్రుమాల మీద ఉన్న రక్తం ఒకే గ్రూప్ మేడం ఆ 
దొంగ కోసం రైట్ చేసిన రోజున నీ బీర్వాలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ నేనే పెట్టాను ఈ మధ్య మన ఇంట్లో ఎవరికి చిన్న దెబ్బ కూడా తగలేదు కానీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో సగం మందులు లేవు సగం దూది లేదు ఏమైంది చెప్పలేవు గదిలో పడిన రక్తపు మరకల తోడవటానికి ప్రయత్నించావు కానీ ఇల్లు కూడా ఓడవటం చేత గానీ నీకెలా తెలుస్తుంది ఆ మరకల్ని చేరపటం గోడకున్న బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకుని ల్యాబ్ పంపించాను ఆ మరకలు ఎలా వచ్చాయో ఇప్పుడు కూడా చెప్పలేవు కాదు చెప్పవు ఆల్ రైట్ నేను చెప్తాను విను ఆ దొంగను దాచి అతని కాల్లో దిగబడ్డ బుల్లెట్ తీసి పంపించేశావు ఇదిగో నీ గదిలో దొరికిన బుల్లెట్ అవును అంతకు తెగించి ఒక దొంగను దాచవలసిన అవసరం నీకేమిటి అతను నువ్వు ప్రేమిస్తున్న మనిషి గనుక ఇంద్రాణి నీ చదువు నీలో సంస్కారాన్ని పెంచుతుందనుకున్నానే కానీ ఒక దొంగను ప్రేమించే మూర్ఖత్వాన్ని పెంచుతుందనుకోలేదు ప్రస్తుతానికి అతన్ని నా నుంచి తప్పించగలిగినా అతన్ని శాశ్వతంగా కాపాడటం ఆ భగవంతుడి వల్ల కూడా కాదు తగిన ఆధారాలతో అతన్ని కటాడాలు వెనక పెడతాను నాశనంకోవద్దు <laughs> విగ్రహం చక్రాన్ని ఎదురు తిరిగిన ఆ కేక్ ఎవరిది వీరాచార్య అనే శిల్పి అచ్చా ఈ ఎంగిల్ విస్తరాకు మనకెదురు తిరిగిందా అవును ప్రతులన్నా నీ విగ్రహం చెక్కం అంటే ఎంత నీలిగాడు అనుకున్నావు డబలాగు మీద డబలాగు చిరిగి పుత్రుడాయ్ అన్నాడు చిరిగిపోయింది చూసావు కదరా రే బ్రతరన్న వేసిన గుర్తు చూసి ఈ ఊళ్ళో నీకెవ్వరూ పని ఇవ్వరు పని లేక పస్తులుంటే నీ డబలాగులు నీకు కూడు పెడతాయి అవి తింటూ బ్రతకరా రాష్ట్ర ఎవరు మీరంతా నీ అహంకార జ్వాలలో ఖాళీ జ్వలించిన హృదయాలు నీ దుర్మార్గపు కోటను తుడిచిపెట్టడానికి విరుచుకుపడబోతున్న కన్నీటి సముద్రాలు నీ అక్రమాన్ని బద్దలు కొట్టడానికి ఎత్తిన ఇనుప పిడికిళ్ళు శ్రామిక జనాన్ని అణగదొక్కాలని నువ్వెత్తిన ఇనుప పాదాన్ని మెలిదిప్పి నిన్ను సమాధి చేసి ఆ సమాధి మీద రుద్రతాండవం చేయడానికి వచ్చిన ప్రళయ రుద్రులు ఈ కోపం పాకలు తగలబడ్డందుక కాదు తగలబెట్టించినందుకు నాన్సెన్స్ ఈ ఊరు నాది ఈ ఊళ్ళో నా తర్వాతే గవర్నమెంట్ ఈ స్థలం మీద నాకు హక్కు ఉంది అక్కడ నివసించే వాళ్ల మీద నాకు అధికారం ఉంది విధాత పేదవాళ్ల కన్నీటి నిషాకి అలవాటు పడ్డ నీలాంటి వాళ్లు కుక్కచావు చచ్చారు మర్యాదగా చెబుతున్నాను నువ్వు తగలబెట్టిన ఇళ్లకి బదులు వీళ్లకి పక్కా ఇల్లు కట్టిస్తావా లేదా హెచ్చరించడమే గాని హెచ్చరింపబడటం శాసించడమే గాని శాసింపబడటం భయపెట్టడమే గాని భయపడటం ఈ విధాత చరిత్రలోనే లేదు అయితే నీ చరిత్రలో నిన్ను హెచ్చరించిన మొదటి వ్యక్తిగా నన్ను గుర్తుంచుకో హెచ్చరించే ఆఖరి వ్యక్తిగా కూడా నిన్నే గుర్తుంచుకుంటాను నీ డబ్బుతోనే వీళ్ళందరికీ ఇళ్లు కట్టిస్తాను నీకు దమ్ముంటే నువ్వు మగాడివైతే అందరి తలరాతలు మార్చే విధాతవైతే నీ తలరాత నేను మారుస్తాను వస్తాను రాత్రికి
ఆ పక్క రోడ్డు బ్లాక్ చేశారా చేశా మేడం నేను చెప్పిన అన్ని స్పాట్స్ లోనూ రహస్యమైన గార్డ్స్ ని పోస్ట్ చేశారు కదా yes మేడం నా అనుమతి లేకుండా ఒక్క ఈగల కూడా లోపల రానివ్వ కొడుతు రైట్ yes మేడం బి అలర్ట్ ఏ పిల్ల ఆపు విబు ఈ రమడానికి కాదు బాబు మరి నీ ప్రియుడికి ఇస్తావా నీ మోగుడికి ఇస్తావా అన్నయ్య నీకు ఇద్దాం నుంచుకున్న ఒక్క పువ్వు పాడైపోయింది మరి ఇప్పుడు ఎలా పర్వాలేదమ్మా బాధపడకు నాకు మంచి జరగాలని దేవుడికి దండం పెట్టుకో Everything is going smooth? Yes, sir. Good. This time, the ball is in my court. Wish you best of luck. Thank you. Hello, కంగ్రాచులేషన్ ఏఎస్పి గారు హలో మిసెస్ ఓ సారీ మిస్ ఇంద్రాణి దారికి అద్దంగా నిలబడ్డావు స్వాగతం చెప్పటానిక కాదు నీ తలరాత మార్చటానికి 
జీవితంలో ఒకసారి నా గురించి నీ తలరాత నువ్వే మార్చుకున్నా మళ్ళీ ఇంకో పిచ్చి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆ రోజు నేను చేయలేని పని ఈ రోజు చెయ్యబోతున్నాను కోర్టు నిన్ను శిక్షించలేదు జైలు నిన్ను బంధించలేవు సమాజానికి చీడపురుగమైన నిన్ను శిక్షించే శక్తి నా ఒక్కదానికే ఉంది అందుకే బహిరంగంగా నేనే నీకు మరణ శిక్ష విధిస్తాను మనం చట్టాన్ని కాపాడే అధికారులమే కానీ చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే నేరస్తులం కావు నేను నేరస్తురాలైన పర్వాలేదు సార్ ఈ రోజు ఈ దుర్మార్గుడు నా చేతుల్లో చావక తప్పదు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అంటే అర్థమేమిటి వంశంలో ఒక్క గుణవంతుడున్నా వంశం అంతటికీ పేరుస్తుంది అని వస్తుంది వస్తుంది వంశంలో గుణవంతుడుంటే వంశానికి పేరు వచ్చినట్టే కుటుంబంలో సంపాదన పడుంటే కుటుంబం అంతటికీ కడుపు నిండుతుంది పూర్ణ నే చెబుతున్నది వేమన పద్యం విశ్వనాథం మాస్టారు నేను చెప్తున్నది జీవితం ఆ వేమన గారికే ఆయన చాలా చెప్పారు ఆయనలాగా మీరు గోచి పెట్టుకు తిరగలేరుగా కాసేపట్లో పెద్ద వర్షం వచ్చినా రావచ్చు మీరు వెళ్ళకెళ్ళిపోండి వెళ్ళండి మేమేమన్నా అంటే మమ్మల్ని బాధేస్తారు ఆవిడే ఆవిడ ఇంకేమైనా ఉందా ముప్పై ఏళ్ళగా రాత్రి బగళ్ళు నా బడిలో చదువుకుంటున్న ది సీనియర్ మోస్ట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ అనకూడదు మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి తర్వాత చేసుకోవచ్చు రమ్మంటున్నాను రా పూర్ణ ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మన పెళ్లికి వేసిన లగ్న పత్రికలో నీ పేరు అన్నపూర్ణ అని చదివి ఈ కాశీ విశ్వనాథునికి ఆ అన్నపూర్ణే అర్థాంగి అయిపోతుంది ఇక వరాలివ్వడానికి నేను ఆదరించి అన్నం పెట్టడానికి నువ్వు ఓ అఖండంగా ఆది దంపతుల్లా విలిగిపోతాము అనుకున్నాను కానీ ఇలా కొడిగట్టిన దీపాల్లో అయిపోతామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు సరే కాశీ విశ్వనాథు దేముందిరే ఇప్పుడు భిక్షాటన శ్మశానాలు కానీ నువ్వు పాపం అన్నపూర్ణ అయిపోయింది కొనమని చెప్పి పది రోజుల నుంచి అడుగుతున్నాను కొన్రు కొందామనే అనుకుంటున్నానమ్మా కానీ డబ్బు లేకుండా అమ్మడం కుదరదు మేస్తారు అంటున్నాడు కొట్టువాడు లక్ష్మి పెళ్ళై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఇక్కడే ఉంటున్నావు కదా నాకు తెలియక అడుగుతాను ఇప్పుడు నువ్వు పౌడర్ రాసుకోకపోతే యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మీ ఆయనకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి చూడమ్మా మహారాణులు కట్టుకునే పట్టు వస్త్రాలైనా మహర్షులు చుట్టుకునే నార వస్త్రాలైనా ఒళ్ళు దాచుకోవడానికేనమ్మా అంతస్తుల్ని చాటి చెప్పే ఖరీదైన చీరలు కావాలనుకుంటున్న పిచ్చిదానా అభిమానాన్ని దాచే ఈ ముతక గుడ్డే మనకు చాలా విలువైనది అని తెలుసుకోవాలా ఏమిటి నీకేమొచ్చింది బాబు నానా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను నానా అలాగా వెరీ గుడ్ మరి పది రూపాయలు ఇప్పిస్తే నీ వ్యథావేశాలు నాకు తెలుసురా ఇంటర్వ్యూ పేరు చెప్పి డబ్బు లాగేసి మార్నింగ్ షో చెక్ చేయాలని దొరకలేదు దొరకలేదా అవును గురు ఏ మూలైనా ఉండిపోయిందో లేకపోతే ఎవరికైనా రుణం ఉండి దొరికిపోయిందో తులసమ్మ తల్లి ఎన్ని వేల సార్లు నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేసినా నా మీద దయ రాలేదా నా బ్రతికింతేనా కాళ్ళు అరిగేలా తిరిగినా మా కష్టాలు తీరవా తల్లి ఈ నగలు మనవి కావు వీటి మీద మనకి ఏ రకమైన అధికారము లేదు వీటిని మనం వెంటనే పోలీసులకు అందజేద్దాం మీకు అసలు మతుందా నా పూజలకి వ్రతాలకి ఫలితంగా నా కష్టాలు తీర్చడానికి ఆ భగవంతుడి ఇచ్చే నగల మూటని పోలీసులకు అప్పచెబుతారంటారా వీటితో మన కష్టాలు తీరుతాయండి మన ఆడపిల్లల బ్రతుకులు బాగుపడతాయి జీవితంలో ఏ నాడు ఏ సుఖానికి నోచుకొని మన జీవితాలు ఒక దారికి వస్తాయి నా మాట వినండి అవును నాన్న మీ పిచ్చి పిచ్చి నమ్మకాలతో ఇంకా మా జీవితాలు నాశనం చేయకండి కట్నం ఇచ్చేస్తే మేము అత్తవారి ఇల్లుకి వెళ్ళిపోతాం నాన్న నాకు ఎలాగో ఉద్యోగం రాదు దీంతో ఏదైనా వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదిస్తాను నాన్న అవునండి వాళ్ళు చెప్పింది నిజం ఈ కుటుంబానికి యజమానిగా చెప్తున్నాను తక్షణమే ఈ నగల్ని తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగిస్తాను ఆపండి ఈ కుటుంబ యజమాని భారీగా బాధ్యతలు తెలిసిన ఆడపిల్లల తల్లిగా నేను చెప్తున్నాను ఈ నగల్ని పోలీసులకు అప్పగించడానికి వీల్లేదు మనం ఎవరిని దోచుకోలేదు దొంగతనం చేయలేదు 
ఆ దేవుడిచ్చి నగలను అనుభవించడంలో తప్పే ఉంది మీరు అడ్రాకండి మీరు కట్టేసింది నన్ను కాదు నీతిని నిజాన్ని నిజాయితీని కట్టేశారు వాటిని బంధించి బాగుపడిన వారిని ఏ చరిత్రలోనూ నేను చదవలేదు పరాయిసొమ్ము పాము లాంటిది కాటేస్తుంది కాటేస్తుంది తప్పదు వాడికి జైలు కూడు పడితే గాని నిందితుడు సురేంద్ర దొంగతనం చేశాడని నమ్మడానికి బలమైన ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి దొంగతనం జరిగిన సమయంలో కనీసం తను ఎక్కడ ఉన్నది కూడా సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిందితుడు నిరూపించుకోలేకపోయాడు కాబట్టి సురేంద్రను దోషిగా కోర్టు వారు నమ్ముతూ ఐపీసీ ఫోర్ వన్ టూ సెక్షన్ ప్రకారం ఎవరమ్ మనకు సురేంద్ర మంచితనాన్ని మనసును అర్థం చేసుకున్న మనిషిని మీరు అతన్ని నేరస్తుడుగా నమ్మిన విషయంలో నా సాక్ష్యం కూడా వినాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఆ దొంగతనం సురేంద్ర చేయలేదా చేయలేదు ఈ విషయంలో మా అక్కయ్య క్షమించండి ఏఎస్పి ఇంద్రాణి చెప్పిందంతా అబద్ధం చూడమ్మా ఏఎస్పి ఇంద్రాణి చెప్పింది అబద్ధం అని నువ్వెలా చెప్పగలవు ఆ రాత్రి సురేంద్ర నాతో గడిపాడు నిజం మీరు నమ్మలేని నిజం క్షణికమైన ఆవేశంలో జరిగిన పొరపాట్లో సురేంద్ర నేను నేరస్తున్నాను సురేఖ నీకేమైనా పిచ్చే కింద యువరానర్ ఈ దొంగను కాపాడడం కోసం సురేఖ చెప్తున్న అబద్ధం ఇది ఇంద్రాణి లాంటి బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ చెల్లెలుగా సురేఖ చెప్పిన సాక్ష్యం కోర్టు వారు నమ్మారు సురేంద్ర సురేఖల మధ్య సంబంధం ఉందన్న కక్షతో చేయని దొంగతనం సురేంద్రకు ఇంద్రాణి అంటగట్టిందని కోర్టు వారి నమ్మకం అందువల్ల సురేంద్రుని నిర్దోషిగా నిర్ణయించి కోర్టు వారు విడుదల చేస్తున్నారు బ్రదరన్న ఇప్పుడు రివర్స్ లో మనకి విసిరిగిపోయింది తొందరగా బయలుదేరు ఎంత పని చేశావు సురేఖ ఇప్పుడేం మాట్లాడుకో దయచేసి వెళ్ళిపో చేసిన పని నీకు సరైందనిపిస్తుందా అవును తప్పు చేయడం కంటే చేసింది తప్పు కాదనుకోవడం ఇంకా తప్పు నన్ను నా డిపార్ట్మెంట్ ని చేతగానే వాళ్ళని చేయడం కోసం పవిత్రమైన న్యాయస్థానంలో నీ శీలం మీద మచ్చ వేసుకోవడానికి నీకు సిగ్గులేదు వైద్యం చేసి రోగుల్ని కాపాడవలసిన నువ్వు ఒక దొంగ సాక్ష్యం చెప్పి ఒక నేరస్తుని కాపాడడానికి అవమానంగా లేదు నేను రక్షించింది నేరస్తుని కాదు ఒక మంచి పని కోసం శ్రమ పడుతున్న ఒక మంచి మనిషిని మంచి మనిషి నేను నా డిపార్ట్మెంట్ దొంగల గురించి నీ దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకునే దుస్థితిలో లేవు అది కాదక అతను చాలా మంచివాడు ఇలాంటి పిచ్చి వాత్సల్యంతో ఒక తల్లి తన బిడ్డని నేరస్తుని చేస్తుంది ఇలాంటి వెర్రి నమ్మకంతో ఒక భార్య తన భర్తను గుణహీనుని చేస్తుంది ఇలాంటి గుడ్డి ప్రేమతోనేనే నీలా వయసులో ఉన్న ఆడపిల్ల ఎలాంటి నేరం చేసినా తన ప్రియుని గొప్పవాడనుకుంటుంది చూడు నా నిజాయితీ ఓడిపోవటం తాత్కాలికం నువ్వు చేసిన తప్పు మాత్రం శాశ్వతం నిన్ను నేను క్షమించను అక్క అతని గురించి నిజం తెలిస్తే నువ్విలా మాట్లాడు ఒక దొంగను గురించి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ తెలిసే నిజం ఎప్పుడు ఒక్కటే అతను దొంగ అని అక్క నీకు కోపం తెప్పించాలని నిన్ను అవమానించాలని నేను పని చేయలేదు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఈ ఒంటరి బ్రతుకులో ఎప్పుడైనా ఒక కన్నీటి చుక్క రాలిది అది తుడిచేందుకు ఒక చెయ్యి ఉందని ఇన్నాళ్ళు ఆశపడ్డాను కానీ ఆ చెయ్యి పిడిబాక ఈ గుండెల్లో దిగబడుతుందని ఏనాడు ఊహించలేదు నేరస్తుల్ని శిక్షించి చట్టాన్ని కాపాడే నేను నేరస్తులు కాపాడే నేరస్తుల్ని నా ఇంట్లో ఉంచుకోలేను 
ఈ క్షణం నుంచి నీకు నాకు ఏ విధమైన సంబంధం లేదు ఒక్కడిగా మిగిలిపోయింది మనిద్దరి మధ్య వేసేయింద్రాణి ఆ అడుగు కూడా వేసే ఈ పాదం తప్పుట అడుగులు వేయదు అచ్చా ఆరడుగులు వేసిన తర్వాత తెలిసిందా ఏడో అడుగు తప్పుట అడిగని కాదు ఏడో అడుగు వేసే ముందే తెలిసింది నే వేసిన ఆరడుగులు తప్పుట అడుగులని తప్పని తెలిసిన గతం మీద పడ్డ ఆరడుగుల జాడలు తప్పవు గదా నాకు గతం లేదు భవిష్యత్తు తప్ప భవిష్యత్తు అచ్చా ఏ విధాత లేకుండా ఆ విధాత కూడా నిర్ణయించలేడు అలా అని తీరుగా కలలు కంటూ ఉండు నా ఇంటికొచ్చి నాకు సంబంధించిన మనుషులను అడగాలి గాని నీ చెల్లిని అడుగుతావేమిటి పులులు తిరిగే చోటుకెళ్లి లేడి పిల్ల కావాలని అడిగినట్టు కరెక్ట్ గా చెప్పావు ఇది పులులు తిరిగి అడవని తెలిసే లేడి పిల్ల లాంటి అమాయకమైన నా చెల్లెలు ఎక్కడాన్ని అడుగుతున్నాను పాపం ఏ పులికో బలైపోతూ ఉంటుంది ఊరికి నీ కూడా పరిగెత్తడానికి నీ బట్టలు చించడానికి నా ఓపిక లేదు మర్యాదగా నువ్వి అన్ని విప్పేసుకుని అగ్లుంగిపో ఒప్పేసుకో నీ అంత తెలుస్తాను అన్నామంటే లప్పక్ మర్యాదగా లుంగిపోలేదనుకో నీ చీర సుర్రు సిరిగిపోతుంది ఆ తర్వాత నీ జాకెట్ సిరిగిపోతుంది అది నా చెల్లెలు కేక అవును నీ చెల్లెలదే నిరూపించగలవా నిరూపించలేవు సాక్ష్యాన్ని తేగలవా తేలేవు నీ చెల్లెలు కోర్టులో చెప్పిన సాక్ష్యానికి నేను ఆలోచించి వేస్తున్న శిక్ష అది ఇక్కడికెందుకు వచ్చా నిన్ను చెంచడానికి ఐ వాంట్ సెర్చ్ ద హౌస్ సెర్చి వారెంట్ ఉందా ఇంద్రాణి లేదని నాకు తెలుసు సెర్చి వారెంట్ లేకుండా నాలాంటి పెద్ద మనుషులు సోదా చేయటం ఎంత నేరమో తెలుసు కదా సో ఇంతకాలం న్యాయానికి కుక్క కాపలా కాసిన ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు నీ కళ్ళెదుటే జరుగుతున్న అన్యాయానికి కాపలాకాయి అచ్చా మనతో పెట్టుకుంటే ఇలాగే చిరిగిపోద్ది క్షమించండి ఇంద్రాణి గారు ఒక ఆడపిల్ల బ్రతుకును రక్షించడానికి నాకు తోచిన న్యాయమైన పద్ధతిలో ప్రవర్తించాను విధాత ఈ క్షణం నుంచి నీ వల్ల ఈ అమ్మాయికి ఏ రకమైన అమ్మర్యాద జరిగినా లోపల నీ తమ్ముడికి జరిగిన మర్యాదే నీకు జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి ఈ అమ్మాయి నా భార్య ఇలాగ తీసుకున్న పదివేలు పెంచండి పదివేల ఎక్కువ అనుకుంటే ఐదు వేలు పెంచండి సరే కూర్చోండి నేను లోపలికి వెళ్ళి బంగారం మంచిదో కాదో చూసి డబ్బులు తెస్తాను కూర్చోండి కూర్చోండి
హలో పోలీస్ స్టేషన్ అండి రండి సార్ ఇతనే ఈ నగ మీకు ఎక్కడ దొరికింది నన్ను ఏం చేయకండి నాకేం తెలీదు ఈ నగ అమ్మమని మా నాన్నగారు ఇచ్చారు మీ నాన్నగారి పేరు విశ్వనాథ మాస్టర్ ఏమిటండి అలా ఉన్నారు భోం చేయండి వద్దు పూర్ణ ఆకలి చచ్చిపోయింది ఎందుకో తెలుసా ఎన్నాళ్ళు పెంచిన కూతుళ్లను కోడల్లోగా అత్తవారింటికి పంపామనే తీయటి బాధతో కాదు నీతీ నిజాయితీ వదిలేసి పరాయి సొమ్ముతో సారెకొని పంపించావు చూడు అందుకు సిగ్గుపడి ఆకలి చచ్చిపోయింది నువ్వు వడ్డించిన ఈ పంచపక్ష పరమాణాలు నాకు సహించు నా కష్టంతో సంపాదించుకున్న పిడికిడు పచ్చడి మెతుకులే నాకెంతో రుచి ఇవి నాకు సహించు తీసేపూర్ణ విశ్వనాథ మాస్టర్ మీరేనా అవునండి యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ నీతో స్నేహం చేశాక నీ త్రికాల జ్ఞానం నాకు అంటుకుంది నేనిప్పుడు త్రికాల జ్ఞాని అయిపోయాను అలాగా జ్ఞాని అవును జ్ఞాని ఇంకా వదలనా వదులు చూద్దాం ఈ రోజు నువ్వు లక్ష సబ్బుతో స్నానం చేసావు అవునా అవునే చూసావా మన మాట అంటే అంతే మూట సరే గాని కాసేపట్లో నేనేం చేయబోతున్నాను చెప్పుకో చూద్దాం చెప్పనా ఇంకొక క్షణంలో నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నిలబడతావు నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తావు నన్ను కౌగలించుకుంటావు తర్వాత నువ్వు లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ కిస్ అని అడుగుతావు నేను వద్దు వద్దు అంటాను నువ్వు కుదరదు కుదరదు అని గట్టిగా కొరుకుతావు నేను అరుస్తాను కొరికేసి పులిపేసింది ఎంత దూరం వెళ్ళింది ప్రేమలట పిట ఎంత ముద్దు తాకిడి ఎప్పుడు రెడీ తప్పరింతకి
ಮುಂದೆ ನೀಡೆ ಕಾಸುಕೋ ಕಮ್ಮುಕೋ ತಡಾಕ ಉಂಟೆ ಮುದ್ದು ಪೆಟ್ಟುಕ ಗಟ್ಟಿಗ ಮುದ್ದುಲನ್ನೇ ಮೂಟ ಗಟ್ಟಿ ಮುಂದು ಪೆಟ್ಟನ ಮೂಟ ಕುನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಬಿಪ್ಪಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟನ ಮುದ್ದು ಯಮ ಮುದ್ದು ಎಂ ಮುದ್ದು ಯಮ ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಬ್ಬಕೆ ಕರಿಚೇಸಿ ಕೊರಿಕೇಸಿ ದುಲಿಪೇಸಿಂದಿ ಎಂತ ದೂರ ಮೇಳಿಂದಿ ಪ್ರೇಮ ಲಟ ಪಿಟ ಎಂತ ಗೌರಡಿ ಮುದ್ದು ತಾಕಿಡಿ ಎಪ್ಪುಡು ರೆಡಿ ಸಪ್ಪರಿಂತಕಿ ಮರ್ಯಾದಗಾ ಚೆಪ್ತಾವಾ ಕೀಳ್ ಎರಕೊಟ್ಟಮಂಟಾವಾ ನಾಕ್ ತೇರಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ನೀದೊಂದು ಚೆಪ್ತಾವಾ ಲೇದಾ ನಾಕ್ ತೇರಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಆಗಂಡಿ ಮೀರಂತ ಬೈಟಿ ಗೆಳ್ಳಂಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ನೋ ಅದೇವಿಟಪ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಗೆ ಪಂಜೇಸೆ ರೋಜಲ್ಲು ಅಬದ್ಧಾಲು ಚೆಪ್ಪಿನ ದೊಂಗತನಂ ಚೇಸಿನ ಕುರ್ರಾಳ್ಳನಿ ಬೆತ್ತಂತೋ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಷಿಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣಿ ಆದ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನುಕುನಿ ಹಿವಿವ್ಯಾಳ ನೇನು ಚೆಯ್ಯನಿ ನೇರಾನಿಕಿ ಪೋಲಿಸುನು ದ್ಯಬ್ಬಲತು ಸಿಕ್ಷಿಸ್ತು ಆ ನಗಲು ಮೀಕೆ ಅವರಿಚ್ಚಾರು ನಾಕೆ ಅವರು ಇವಲೇದಮ್ಮ ಆ ನಗಲು ಪೆರಟ್ಲು ಪಡುನ್ನೈ ಅಂತಗು ಮಿಂಚಿನಾಗು ತೆರೀದು ಅನ್ ಲಕ್ಷ ಸಾರು ಚೆಪ್ಪ್ಯಾರು ಮೇರು ನಮಡನ್ಲೇದು ಮಿಮ್ಮಲ್ನಿ ನಮ್ಮಿಂಚೆ ಶೆಕ್ತಿ ನಾದಗಲ್ಲೇದು ರೇಖಾ ಎಸ್ ಇವಿಗೋ ಬೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವೆಂಟನ ಆಯ್ನ ಬಿಡ್ದಲ ಚೇಂಟಿ ರೇಖಾ ನೂ ಚೇಸ್ತಿಂದ ಯುಟ್ಟು ತಿಲ್ಸಾ ಒಕ ನಿಜಂ ಬೈಟಿ ಪೇಡಿ ಅವಕಾಸಾನಿ ಪಾಡು ಜೇಸ್ತುನೋ ಕಾದು ಒಕ ನಿದ್ದೋಷಿ � ಅಡಕ್ಕುಂಡಾಲಕ್ಷಿಣ ಓಚೇ ಜನ್ಮಲು ಪಕ್ಕುಂಡ ತಿಚ್ಕುಂಡಾ ಮಾಸ್ಟರು ರೈ ದೊಂಗತನಂ ಚೇಸಿನ ವಾಡ್ತೋ ಬಾಟು ನಿನ್ನು ಕೋಡ ಎಂದು ಕುಟ್ಟೆನೋ ತಿಲ್ಸಾ ದೊಂಗತನಂ ಚೇಡು ಯಂತ ನ್ಯಾರವು ದೊಂಗತನಂ ಚೇಸಿನ ವಾಣ್ನಿ ಚೂಸಿ ನಾತೋ ಚಪ್ಪಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂಚಿ ಎಪ್ಪುಡೋಚ್ಚಿನ ರೂಪಯಗ ಇಚ್ಚೇದಿ ಅಪ್ಪುಡ ಮೇರು ಬಾತಕಲೇನು ಬಡಿ ಪಂತಲು ಇಪ್ಪುಡ ದೊಂಗಡ ಅಪ್ಪುನು ಪಂತಲು ಇವನ್ನೆ ಮೇರು ಲೋಪಲಕ ಪತಂದಿ ಪೊಲೀಸು ವಾಳು ಕೊಟ್ಟಿನ ದಬ್ಬಲಮ್ಮ ನಾಲ್ಗು ರೋಜಲು ಪೋತೆ ಅವೇ ಮಾನಿಪೋತಾಯಿ ಕಾನೆ ಮಾನ ಪರುಮ್ಯದ ಪಡ್ಡ ಮತ್ಸ ಹೆಪ್ಪಟಿಕಿ ಮಾಸಿಪೋದು 
మీరు సుఖపడతాం అనుకుని తప్పు చేశారు కానీ తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ సుఖపడలేరని ఇప్పుడైనా తెలిసిందా నిజాయితీ నీడలో నిర్భయం ఉంటుంది నిర్భయం ఒడిలో సుఖం ఉంటుంది ఆ సుఖం గుండెల్లో తృప్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఎప్పటికీ మానని గాయం మీ అత్తవారిళ్ల నుంచి శాశ్వతమైన దూరం అంతే కదమ్మా అంతే భాస్కర్ నేను చచ్చిన తర్వాత పునామ నరకం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఎంతో సంబరపడిపోయాను కాని బ్రతికుండగానే నన్ను నరకంలోకి తోసేస్తావనుకోలేదురా నువ్వెందుకురా తలదించుకుంటావు నిన్ను కన్నందుకు నేను తలదించుకోవాలి వెళ్ళు మీరు వెళ్ళండమ్మా ఏడవ నీ కన్నీళ్లు తుడవడానికి కూడా వీలు లేకుండా పోలీసులు కొట్టిన దెబ్బలు చేతులు వాచిపోయా పూర్ణ చాలా ఆకలిగా ఉంది మన పెళ్లినాడు పురోహితుడు మన చేత ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ మోక్షేచ నాతి చరామి అని ప్రమాణం చేయించాడు దాని అర్థమేమిటో తెలుసా కష్టంలో గాని సుఖంలో గాని ధనంలో గాని దరిద్రంలో గాని పాపంలో గాని పుణ్యంలో గాని ఒకరినొకరు తప్పి చెరించము అని కానీ ఈ రోజు నేను తప్పి చెరించక తప్పదు వంద మంది పిల్లలున్న స్కూలుకు మంచి మాస్టర్ అనిపించుకున్నాను ఐదుగురు సభ్యులున్న కుటుంబానికి మంచి యజమానిని కాలేకపోయాను పిల్లలు జాగ్రత్త మాట తప్పుతున్నందుకు జరిగిన దాని గురించి బాధపడి ప్రయోజనం లేదు మనం ఆలోచించాల్సింది మాస్టర్ గారి మరణం గురించి కాదు పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి బాధపడకండి అమ్మా ఆ దొంగెవడో పాపి సమ్మ మా పెరట్ లో పడేసి నా పుపుకం కల్లాకు లేకుండా చేశాడు మా ఊసురు ఊరికే పాదు దేవుడనే వాడే ఉంటే మా కన్నీళ్ళ దొంగని స్వరం దోసరం చేస్తాయి సురేంద్ర జరిగిన దాని గురించి బాధపడి ప్రయోజనం లేదు జరగాల్సిన దాని గురించి ఆలోచించడం మంచిది అవును రేఖ ఏ నేరమూ చెయ్యని మాస్టర్ కుటుంబం శిక్ష అనుభవించడానికి వీల్లేదు వాళ్ల కన్నీళ్లు నాకు శాపం కాకూడదు ఆ కుటుంబంలోని ఆవేదనకు కారణం నేను ఆ ఆలోచన రేపిన శాంతితో నా మనశ్శాంతిని చంపుకోలేను దిక్కులేని ఆ కుటుంబానికి నేను దిక్కవుతాను నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను బాబు ఆయన పోయిన తర్వాత నా బిడ్డల జీవితాలు బజారు పాలే అనుకున్నాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఎందుకు వచ్చావు భగవంతుళ్ళా వచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకున్నావు దాంతే ఉందమ్మా ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి సహాయపడ్డంలో ఉన్న ఆనందం చాలా గొప్పది పదండి దుర్ముహూర్తం రాబోతుంది భాస్కర్ చెల్లెళ్ళు అత్తవారిళ్ళకు వెళ్ళిపోయారు ఇక అమ్మను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి అమ్మను బాధ పెట్టకు లేదండి 
నాకు ఒక మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చారు జీవితంలో ఇంకెప్పుడు తప్పు చేయను అమ్మను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను గుడ్ అమ్మ మీకు ఎప్పుడు ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా ఈ కొడుకుతో పాటు మీకు ఇంకో కొడుకు కూడా ఉన్నాడని మర్చిపోకండి బండి తీసుకురా బాబు బొమ్మ చాలా బాగుంది వీరాచారి గారు ఇదిగోండి ఆనందులు చాలా సంతోషం చూసావా బొమ్మ ఎలా సిరిగిపోయిందో ఎలా అమ్మ రసిల్ పి చెక్కన్నా బొమ్మ చెక్కద్దన్నా చెక్కడానికి నీకెంత ధైర్యం చెక్కించుకోవడానికి వీడికెంత ధైర్యం ఎరా కుంటిస్టా కొట్టంలోని తుప్పు మొహం నాయాలా నీ బతుక్కి న్యాయదేవత కావాల్సి వచ్చిందా దానికి మా బ్రదర్ అన్న టిక్కు టిక్కు అని మార్పు వేసిన ఈ తుప్పుడు వెదవే నీకు దొరికాడా క్షమించండి బాబు ఈ బొమ్మే కాదు ఇంతకు ముందు ఈ చెక్కిన బొమ్మలన్నీ బయట పారేస్తాను బాబు వస్తాను బాబు వస్తాను చూసావా అమ్మ రసిల్ పి జెక్కన్నా మా విధోత బ్రదర్ అన్న పేరు చెప్తే వాడికి ఎలా సిరిగిపోయిందో బాబు ఒక్క మాట చెప్పనా ఒకటేమిటి రెండు మాటలు చెప్పుకో అవకాశం ఇచ్చాను ఇంతకాలం భగవంతుడే గొప్పాడు అనుకునేవాడిని కానీ ఆడికంటే నేనే గొప్పని ఇప్పుడు తెలుస్తోంది నేను చెక్కిన బొమ్మలు అందంగా ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలవదు కానీ ప్రపంచకంలో ఎవరికి ఏ షేర్పు చేయలేదు కానీ ఆడు చెక్కిన నీలాంటి ఎదో బొమ్మలు ఉన్నాయే ప్రపంచాన్ని కీడు తెస్తున్నాయి బాబు అది ఏడ్చావు ఎవరు బాబు చెంపడం నేర్చుకున్న నీలాంటి చిరుగు వీరులకి మొగుణ్ణి చెలరేగిపోతే సిరిగిపోతున్నారే చిరుగుళ్ళు ఎన్ని రకాలు తెలుసురా నీకు తెలుసు నేనేం చిరుగుడు అంటారు వీర మహా చిరుగుడు లేక జగదేక వీరుడు చిరుగుడు అని అంటారు నీ బ్రదర్ అన్న ముద్ర వేసిన ఈ మహాశిల్పికి నేను పనిస్తున్నాను బాబు ఈ రోజు నుంచి తను నా మనిషి నీకు చేతనైంది నీ బ్రదర్ అన్నకు చేతనైంది దమ్ముంటే చేసుకోండి లేదంటే రమ్ముంటే తాగి పడుకోండి చెప్పేశాడు తొందరపడి అటాక్ ఇచ్చామనుకో మనకే సిరిగిపోయేటట్టుంది అందుకని రమ్ము తాగి దమ్ము పెంచి కదమ్ము తొక్కుదాం పదపోదాం వీరాచారి గారు మా హాస్పిటల్లో ప్రతిష్ఠించడానికి శ్రామిక శక్తిని దాని పవిత్రతను ఇలాంటి అదమలకి చాటి చెప్పి ఒక అద్భుతమైన శిల్పం తయారు చేయండి ఇదిగోండి అడ్వాన్స్ చాలా సంతోషం బాబు మేకల్ని తినే పులులు తిరుగుతున్నాయి ప్రపంచకంలో మమ్మల్ని ఆదుకునే సింహాలు కూడా ఉన్నాయని తెలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది బాబు మా కుటుంబానికి ఎంత అన్నం పెట్టావు చాలా సంతోషం బాబు ఈ లారీలో లోడ్ ఏమిటి సిమెంట్ పర్మిట్ ఉందా ఇవి విధాత గారి లారీలు వీటికి పర్మిట్ ఉండవు మర్యాదగా తప్పుకోండి ఇన్స్పెక్టర్ సీజ్ ద లారీస్ ఎస్ మేడం కమా మూవ్ ఇంద్రాణి ఏఎస్పి ఇంద్రాణి ఆల్ రైట్ ఎస్పి ఇంద్రాణి గారు నా లారీ లోదలేండి పర్మిట్ చూపించి తీసుకెళ్లిపోండి ఇంద్రాణి అరొక పర్మిట్ చూపించే అలవాటు నీకు లేదు మనుషులను చూసి భయపడే అలవాటు నాకు లేదు మనం కోర్టులో కలుసుకుందాం ఇంద్రాణి నీ బోడీ ఉద్యోగం చూసి మీడ్చిపడకు నేను తలుచుకుంటే వీరాచారి గారు బాబు రాయికి ప్రాణం పోశారు కార్మిక శక్తికి విలువను పెంచారు నా ఆశయ సాధనకు అందమైన కానుకను అందించారు నాదేముంది బాబు అంత మీ దయ ఆ విధాతగాడు వేసిన ముద్రతో నా నుదుటి రాతే మారిపోయింది అనుకున్నాను కానీ మీరిచ్చిన ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం నా ఊలిని ఈ రాత మీద నడిపించాయి ఆ తృప్తి చాలు బాబు నాకు విగ్రహం పూర్తి కావస్తుంది హాస్పిటల్ పూర్తయింది కానీ ఇంకో పదిహేను లక్షలు ఉంటే గాని హాస్పిటల్ కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కొనలేవు పదిహేను లక్షలు కావాలి అంతే కదా ఆ విషయం నాకు వదిలి చలమా ఈ రోజు నేను సాహసం చేయబోతున్నాను దీనితో నేను తలపెట్టిన పని పూర్తవుతుంది ఏమిటన్నయ్య ఎప్పుడు సాహసాలు సాహసాలు అంటా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే మానే అన్నయ్య మానేస్తానమ్మా తోడబుట్టిన చెల్లెల కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే ఈ చెల్లికి ఓ అందమైన మొగుడిని కట్టబెట్టిన తర్వాత మానేస్తా చెప్పో అన్నయ్య ఇదిగో పువ్వు
ఇంట్లో ఉన్న వజ్రవైడూరి పుష్య గోమీదిక మరకత మాణిక్య నవరత్న కడ్డ ఖచ్చితాలని సచ్చులో వేస్తున్నారు నాకేమి అర్థం కావడం లేదు ఇంద్రాణికి బుద్ధి చెప్పటానికి ఇంద్రాణికి లంచం ఇవ్వబోతే పర్రును చూపుద్దే ఇదే లంచం ఇవ్వటానికి కాదు మరి మేడం ఎందుకొచ్చారు ఒక శుభకార్యానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిద్దామని పెద్దవాళ్ళు ఇష్టం లేకుండా చేసుకునే శుభకార్యానికి వాళ్ళు ఆహ్వానించడం దండగా మీరు పొరపాటు పడుతున్నారు మేడం ఇవి పెళ్లి శుభలేఖలు కావు హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వాన పత్రికలు అయినా మేము పెద్దవాళ్ళ ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేసుకునేంత మూర్ఖులం కావు వాళ్ళు ఇష్టపడిన తర్వాతే చేసుకుంటాం పెద్దవాళ్ళు ఎప్పటికీ ఇష్టపడకపోతే ఇష్టపడి తీరుతారు ఏమిటా ధీమా తల్లికి బిడ్డ మీద ఉన్న కోపం ఎంతకాలం ఉంటుంది చెప్పండి అలాగే అక్కకు చెల్లి మీద ఉన్న కోపం కూడా నిన్న కాకపోతే ఇవాళ ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి తగ్గి తీరుతుంది ఒకవేళ ఎప్పటికీ తగ్గకపోతే అమ్మా తల్లి ప్రేమించడం తప్పైతే క్షమించు అని నమస్కారం పెడతాం అప్పటికీ లొంగకపోతే మా మీద కోపం వద్దు అని గడ్డం పుచ్చుకుని బొతిమాలుతాం అప్పుడు కాదంటే మా ఇద్దరికి నీ చేతు పెళ్లి చేస్తే చెయ్యి లేకపోతే ఇక్కడే చేస్తాం అని కాళ్ళ మీద పడతాం వచ్చిన పని చూడండి ఇదిగో మేడం ఇన్విటేషన్ మీరు తప్పకుండా రావాలి రేఖ బొట్టు పెట్టు ఒక మెట్టు దిగి రావచ్చుగా పెద్దవాళ్ళని ఒక మెట్టు పైనున్న వాళ్ళని దిగి రమ్మనడం మర్యాద కాదు నువ్వే పైకి రావచ్చుగా చెప్తారు ఆ తర్వాత వస్తుంది మీ కళ్ళలో వాటర్ చెప్పండి ఐఎమ్ సారీ ఇంద్రాణి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం వల్ల మీ ఇంటికి సర్చ్ చేయకి తప్పడం లేదు పాపం సెర్చ్ చేయడమే గాని సెర్చ్ చేయబడటం అలవాటు లేదు కదా కంగారుగా ఉందా ఇంద్రాణి సార్ మీకు నా గురించి తెలుసు నేను ఎలాంటిదన్నో కూడా మీకు తెలుసు ఐఎమ్ సారీ ఇంద్రాణి వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ డ్యూటీ దట్స్ ఆల్ ఇదిగోండి సార్ ఈ మూట మంచం కింద దొరికింది ఇదే డిఐజీ గారు దీంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ విలువ చేసే వజ్రాలు ఉన్నాయి అది ఏవిడింట్లోకి ఎలా వచ్చిందో అడగండి నాకు తెలియదు ఈ మూట మా ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చిందో నిజంగా నాకు తెలియదు సార్ ఇలా చాలా మంది నేరస్తులు నీ దగ్గర చెప్పుంటారు కదా ఇంద్రాణి అరెస్ట్ చేయండి అప్పుడే నిజమేమిటో బయటకు వస్తుంది డైజీ గారు బ్రదర్ అన్న చెప్పినట్టు తొందరగా చేసేయండి ఐ ఆమ్ సారీ ఇంద్రాణి యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ ఆగండి 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 సార్ తొందరపడకండి ఎందుకో నా త్రికాల జ్ఞానం ఆ మూటను అనుమానిస్తోంది అసలు ఆ మూటలో వజ్రాలు ఉన్నాయి లేదో ఒకసారి చూడండి ఉన్నాయి అందులో వజ్ర వైఢూర్య పుష్య గోమేదిక మరకత మాణిక్య నవరత్న గగ్గ గచ్చితాలు ఉన్నాయి విప్పి చూపించనక్కర్లేదు రండి పతాలు చూద్దాం సార్ నేను కూడా అంత విలువైన వజ్రాలు ఎప్పుడు చూడలేదు విప్పండి సార్ వజ్రాల మూట విప్పండి ఆ మూటను ఈ గులకరాళ్ళు వజ్రాల వీటిని ఈవిడి మీ ఇంట్లో దొంగతనం చేసిందా విధాత గారు ఏమిటిదంతా మీ మాట నమ్మి ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ అవమానించబోయాను ఐఎమ్ సారీ ఇంద్రాణి థ్యాంక్స్ బాబు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా ఇంద్రాణి గారు వాడెలాంటి దొంగో నేనెలాంటి దొంగను రాత్రి దొంగతనానికి వాడి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీ మీద జరుగుతున్న కుట్ర విని ఆ వజ్రాలు నేనే మార్చేశాను మీ అక్క ఆల్ ద బెస్ట్ అంది మరి నెక్స్ట్ Let's 
చూడు పెర పెర చూడు నడుమును చూడు నడకను చూడు లిప్పుల లిబిడు మనకి కయ్యపుడు చెలరేగే వల పుల్లు
జలదేశాన్ని చూస్తుంటే నీకేమీ గుర్తుకు రావడం లేదా విధాత కొన్నేళ్ల క్రితం ఇదే చోట ఒక మనిషి మీద చెయ్యని నేరం మూపి ప్రజల డబ్బు తోచుకుని ఆ ప్రజల చేతే ఆయన్ని కొట్టి చంపించాం గుర్తుందా ఆయన నా తండ్రి ఆయన ఆశయం నెరవేర్చడం కోసమే నీ చెబులో పువ్వు పెట్టి నీ డబ్బు నీ పార్ట్నర్స్ డబ్బు దొంగిలించి హాస్పిటల్ కట్టించాను ఆ హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ నీ చేతే చేయిస్తున్నాను ఇదిగో ఇన్విటేషన్ నువ్వు గంట గుట్టి పిలవగానే రావడానికి మేమేమైనా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ పిలకాయాలనుకున్నావా చిరిగిపోతున్నదే ఇప్పటి వరకు నేను చింపిన మన్నీ కుట్టించుకో ముందు తప్పకుండా వస్తావుగా విధాత రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకు ముహూర్తం నీ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలనుకున్నా అమ్మ రసిల్ పిక్చన్న కాసేపట్లో చిరిగి పీలికలవ్వబోతున్నాడు కుదరదే ఉంది మా బ్రదర్ అన్న సిర్రు గుడ్డు నువ్వు నా తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేసి చార్జ్షీట్ ఫైల్ చేయటానికి నీకు గంటన్నర పట్టింది 
కాని వీణ్ణి విడిపించటానికి అరగంట కూడా పట్టలేదు నాకు ఎలా ఉంది ఒక మనిషిని మంచివాడు అనడానికి నాలుగు అక్షరాలు కావాలి వేధవా అనడానికి మూడు అక్షరాలు చాలు ఇదెలా ఉంది వెల్డన్ ఇంద్రాణి గారు వెల్డన్ మిమ్మల్ని ఎలా అభినందించాలో నాకు తెలియడం లేదు హత్య చేసింది ఫలానా వాడని తెలిసి కూడా నిర్దోష అయిన నన్ను జైల్లో పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ నిజమైన అంతకుడు తన పలుకుబడితో మీ కళ్ళ ముందే బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే ఏమీ చెయ్యలేక చూస్తూ కూర్చుంటిపోయారు నేరస్తుల్ని శిక్షించవలసిన అధికారం ఆ నేరస్తుడికి అమ్ముడు పోయిందని బాధపడనా నిప్పులా ఉండవలసిన నీతి నిజాయితీ మాన ప్రాణాలు దోచుకునే నరరూప రాక్షసుడి కోట గోడగా మారినందుకు సిగ్గుపడనా అధికారపు సింహాసనం మీద కూర్చుని అవినీతి కిరీటం పెట్టుకుని కొలుగుతున్న నేరస్తుల మహారాణి ఈవిడ నిర్దోషుల మొరలు ఈవిడికి ఎందుకు వినిపిస్తాయి ప్రతిక్షణ నేరస్తులతో చెలగాటం ఆడే నా ముందు ఆవేశంతో గోళీలాడుకునే చిన్న పిల్లలు మీరు నేరస్తులతో నా అనుభవం పుస్తకవంత అయితే మీ అనుభవం అందులో ఒక అక్షరం అంతా కూడా కాదు ఆ మన్మధరావే హత్య చేశాడని నాకు తెలుసు వాడిని ఆ విధాత విడిపించుకు తీసుకు వెళ్తాడని కూడా నాకు తెలుసు నువ్వు నిర్దోషమని కూడా నాకు తెలుసు కానీ నిన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశానో మీ ఇద్దరికీ తెలియదు అసలు ఆ విధాత ఎవరో మీకు తెలుసా నిత్యం నా గుండెల్లో మండుతున్న మంట కన్ను మూసినా తెరిచిన నిరంతరం నన్ను వెంటాడే ఒక పీడకల హడువణువునా నాలో రగులుతున్నా పగ ద్వేషం కసి వాడి వాడి అసలు పేరు విజయ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పెళ్లి కూడా ఎందుకని ఇక్కడే కూర్చున్నాను అయినా పోలీస్ స్టేషన్ అన్నా పోలీసులన్నా చచ్చే అంత భయం నాకు మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు ఎలాగైనా భయం పోతుందేమోనని రా కూర్చు ఇవిగో శుభలేఖలు ప్రింట్ అయ్యి వచ్చాయి చూడు బాగుందండి అవును ఏదో షాపింగ్ చేయాలన్నా నాన్న మీరు వెళ్లి పెళ్లి కొడుకు తరపు వాళ్ళకి కావాల్సిన విడిది ఏర్పాట్లు చూడకుండా ఇవి కడుకు ఇక్కడే నిలబడ్డారేమిటి అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను అమ్మా హలో వెరీ గుడ్ ఐ విల్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమిటమ్మా ఫోను నేను ఇన్నాళ్ళు వెతుకుతున్న స్మగల సాచుకి ఇప్పుడే తెలిసింది నాన్న పట్టుకోండి ఇంతకాలం మాలో ఒకటిగా ఉండి పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మాకు చేసిన ద్రోహానికి విజయ్ గారు నీకు విధించిన శిక్ష ఇది నీకు దండం పెడతాను మా ఆయన్ని వదిలేయండి ఆయన్ని ఏం చేయకండి ఇంకా సేపటికి నీ పెళ్లానికి కాళ్ళలాగి కూలబడుతుంది నీకు ఉరితాడు బిగుసుకుంటుంది తన తాళి తనే తెంపేసుకునే కర్మ చరిత్రలో ఏ ఆడదానికి వచ్చిండదు అనుభవించు ఆశ్చర్యపోకిందిరాణి ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే డబ్బు చాలా ముఖ్యం మనిద్దరం భార్యాభర్తలమైతే అధికారం అడ్డదారి కలిసి సంసారం చేస్తున్నంత గొప్పగా ఉంటుంది మూడు ముళ్ళు వేయాల్సిన చేతులకి బేడీలు వేశావు ఆలోచించుకో పీటల మీద పెళ్లి ఆగిపోయిందంటే నీ జీవితం ఏమవుతుందో బాగా ఆలోచించుకో పెళ్లి ఆగిపోతుంది అనగానే భయపడి నిన్ను విడుదల చేస్తాననుకుంటున్నావేమో నీలాంటి దుర్మార్గుని చేసుకోవడం కంటే జీవితాంతం పెళ్లి కాకుండానే ఉండిపోతాను
ఇంద్రాణి చూసావా కాబోయే మగుణ్ణి జైల్లో పెట్టినందుకు ప్రతిఫలం నేను నీ వాళ్లను హత్య చేశానని నువ్వు కోర్టులో కేసు పెట్టచ్చు కానీ పోలీస్ రికార్డ్స్ ప్రకారం నేనిప్పుడు నీ లాకప్ లో ఉన్నాను లాకప్ లో ఉన్నవాడు బయటున్న వాళ్లను హత్య చేయటం ఎలా సాధ్యమని జడ్జి గారు అడిగారనుకో నీకు సమాధానం లేదు పాపం నిన్ను తలుచుకుంటే నాకు బాధగా ఉంది నా అన్న వారెవరూ లేకుండా ఒంటరి జీవితాన్ని నువ్వు జీవితాంతో అనుభవించాలి వస్తాను అర్థమైంది మేడం నిజాన్ని తాను తెలుసుకోకుండా అధికారపు బోనుల్లో బందీ అయిపోయారనుకున్నానే కానీ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ప్రతీకారంతో జ్వలించిపోతున్నారని ఇప్పుడు అర్థమైంది వాడు చేసిన అన్యాయం అక్రమం దారిలోనే వాడికి ఎదురు దెబ్బ కొడతాను వాడి పాపాలతోనే వాడికి ఉరివేసి వాడి సింహాసనం మీదే వాడికి సమాధి కడతాను హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ దగ్గర పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది ఈ నిమిషం నుంచి కాంపౌండ్ లోపల ఎవరైనా ఉన్నారంటే పూర్ణ చిరిగిపోతే కాదు రెండు పక్కల ఈ రోజు నుంచి ఇది మా విధాత ప్రదర్న ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎవడైనా కాదన్నా కుదరదన్నా గిదరదన్నా ఏమవుద్ది చిరిగిపోద్ది కింద పైన కింద నుంచి పైకి కరెక్ట్ ఏమిటి అన్యాయం అన్యాయం అనకమ్మ పోలీసమ్మ ఈ స్థలం మా పూర్వీకులది అంచేత ఈ స్థలంలో ఉన్న నిధి నిక్షేప జల ఫలాలతో సహా మాకే చదువుతుంది అందుకని ఎందుకని అందుకని ఇక్కడ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ పెట్టుకోవచ్చు అని న్యాయ నిర్ణేతలు మాకిచ్చిన అధికార పత్రాలు మీకింకా అర్థం కాలేదనుకో దీన్ని విప్పి చెప్పడానికి బిఏ బిఎల్ డైరెక్ట్ లా చదువుకున్న వకీలున్నారు చెప్తారు ఏమి నీ చేతిలో ఉన్న బోర్డు పత్రాలు ఇలాంటివి మేము వంద సృష్టించగలం కావాలని కుట్ర చేసి సురేంద్రని జైల్లో పెట్టించి ఈ బిల్డింగ్ ఆక్రమించుకోవాలని చూస్తున్నాం మేము ఒప్పుకో ఒత్తులు చూస్తుంది బ్రదరన్న వీరనారి ఝాన్సీ లక్ష్మి భాయి ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడితే మక్కిలు ఇరుగుతాయిరా వార్నింగ్ మీద వార్నింగ్ ఇస్తుంది బ్రదరన్న రాణి రుద్రమదేవి చూడు నాయకురాలు పోలీసు వాళ్లకు పులి కేకలకు భయపడే ఓ చంటి రౌడీ ఇంకాం చూడండి రౌడీ బాబాయిలు ఇంతసేపు మీరు తాగిన నాటు సారా తిన్న సికిన్ పలావులు మటన్ కైమా ఉండలో గుర్తుకు తెచ్చుకుని రౌడీ కుర్రాళ్ళు బొమ్మరిళ్లను తొక్కేసినట్టు కచ్చ 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 తొక్కేయండి మొదలెట్టండి నేన లాభం లేదు రాత్రి తాగింది మీకు ఇంకా దిగినట్టు లేదు కానిస్టేబుల్ హోల్డింగ్ పని చేయదు మధ్యపట్ట ఇంద్రాణి నా తమ్ముడు ఎక్కడున్నాడు నాకు జేబులు కూడా లేవే దాచుకోవడానికి పరాచకాలు ఆడకు నా తమ్ముడిని ఆ సురేంద్ర ఎక్కడ దాచాడో మర్యాదగా చెప్పు 
बैठक नी तुम्हारे चंपी अदे लाकअपू निरूपना कक्ष तो गु अदे पेतनेवर्ति पिचि पिचि प्रयत्ना चयक इंद्राणी ने पंप 
ఎప్పుడు అర్థమైందా నా శక్తి ఏమిటో విధాత మాట తప్పితే బుద్ధి చెప్పాల్సి వస్తుంది నాకు బుద్ధి చెప్పటానికి నువ్వెక్కడి నుంచి ప్రాణాలతో బయటపెడితే కదా విధాత పులిపోలులో ప్రవేశించిన వాడికి పులి చూలు పట్టుకుని ఎలా వంగ తీయాలో ఎలా లొంగ తీయాలో బాగా తెలుసు ఒకసారి ఇది తమ్ముడి ఆస్తి చూడు ముందు నా కోటెప్పు డాంబులు చిరిగిపోతాం
ఇవ్వగలిగిన కానుక నా చెల్లెలు 